ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അപ്പോഴും തന്നെ ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ കരുത്തോടെ മുഖാമുഖം നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കയും ഒരുപക്ഷെ ഹൈക്കമാൻഡിന് ഉണ്ടാകും അല്ലെ സിംഗിൾ ലൈൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഓത്തോറൈസിംഗ് ഓൺ ദ ഓണറബിൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടു അപ്പോയിന്റ് എ new leader of the congress legislature party 100 136 135 congress mlas proceeded to unanimously approve that resolution general secretary organization shri kc venu gopal ji that the three senior observers former union home minister shushil kumar shinde ji deepak babariya ji and jitender singh ji should take individual opinions of each legislator that process is now going to start after dinner and they will take opinion of each legislator and convey to congress leadership thank you ഡിസിംഗ് സുർജേവാലയുടെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത് അതായത് ഓരോ ഓരോ എം എൽ എ മാരോടും നേരിട്ടെത്തി അവരെ നേരിൽ കണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം തേടി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് യോഗം ചേർന്നപ്പോഴും എ സി സി നിരീക്ഷകൻ ഈ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഓരോ എം എൽ എ മാരോടും അഭിപ്രായം ആരായുന്ന സാഹചര്യവും ആരായിരിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളതാണ് എം എൽ എ മാർ നൽകേണ്ട ഉത്തരം എന്താണെങ്കിലും ഇയർ രാകേഷും മനുഭരത്തും ചേരുകയാണ് ഇയർ രാകേഷ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിലുണ്ട് മനുഭരത് ബംഗളൂരുവിൽ തുടരുകയാണ് രണ്ടുപേരും ചേരുന്നു തത്സമയം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇയർ രാകേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മനുഭരത് നമുക്ക് ആദ്യം മനുഭരത്തിലേക്ക് പോകാം മനു ഈ ബംഗളൂരുവിലെ സാഹചര്യം അത് ഈ കർണാടക രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു നാടകത്തിന്റെ വേദിയായി മാറുകയാണ് ആ നാടകം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കർണാടകയിൽ അരങ്ങേറുന്ന സീൻ എന്താണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൽദോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രജനി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രോം കർണാടക ഇവിടെ ചർച്ചകൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നു ഇന്നലെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകർ കർണാടകയിലെ മുഴുവൻ എം എൽ എമാരെയും കാണുകയുണ്ടായി അവരുടെ മനസ്സറിയാനുള്ളൊരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓരോ എം എൽ എം എം എൽ എയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഈ നിരീക്ഷക സംഘം കണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇനി ഈ തീരുമാനം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും എന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും സിദ്ധരാമയ്ക്ക് എം എൽ എ മാർക്കിടയിൽ കാര്യമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഡി കെ ശിവകുമാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിനിടയിലും വളരെ ശക്തമാണ് ഇന്നലെ വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ ആത്മീയ നേതാക്കളൊക്കെ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു മാത്രവുമല്ല വ്രണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ടാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരല്ല ഒക്കലികകൾ എന്ന് അത് അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു താക്കീതാണ് പ്രവർത്തകരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കരുതുന്നത് ഈ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധരാമയ്യെ പിന്താങ്ങുന്ന ദിനേശ് ഗുഡ്റാവു ആയിരുന്നു ആദ്യം കർണാടകയുടെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദിനേശ് ഗുണ്ടറാവു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘടനയെ നയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ഒരു നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ല ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പാർട്ടി ചിന്നഭിന്നമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്നാണ് കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസിനെ കെട്ടിപ്പെടുത്ത് ഉയർത്തിയത് ഡി കെ ശിവകുമാർ അത്തരമൊരാളെ ഇനി നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന നിലപാട് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ശക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്കലിംഗ സമുദായത്തിനിടയിൽ അത് വളരെ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ മുന്നിലാണ് അദ്ദേഹം മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ നമുക്കറിയാം കർണാടക സ്വദേശിയാണ് ആ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്താണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു നിർണായക കാര്യമാണ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതും പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് എന്താണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പോംവഴി എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നത് രണ്ടര വർഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാദങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു അതൊന്നും ഡി ക്യാമ്പ് അംഗീകരിക്കുന്ന മട്ടില്ല അതേസമയം 
മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുകയും അപ്രായോഗികമാണ് കാരണം ലിംഗായത് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വോട്ട് ഷെയർ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് എം എൽ എമാരുണ്ട് അവർ ജഗദീഷ് ഷട്ടാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകി ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് ചില നേതാക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് വലിയ വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും ഇന്നലെ ഷാങ്ലീത ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വന്ന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ചേരി തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം സിറ്റു ഡി കെ എന്നിങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് അവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം സമ്മർദ്ദതന്ത്രങ്ങൾ ഇരു വിഭാഗവും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കോൺഗ്രസിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നേതൃത്വ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ഡി കെ ശിവകുമാർ പക്ഷവും അതുപോലെ ഈ സിദ്ധരാമയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ചർച്ചയായ വിഷയമാണ് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടുകൂടി ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ആ അടിപിടി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവ് വീണ്ടും കൂടുതൽ വലുതായി രാഷ്ട്രീയമായി ഇരുചേരികളിലായി അവർ തർക്കം തുടരുകയാണ് അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് സമാനമായ പ്രശ്നം കർണാടകയിലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് നേരത്തെ ഇത് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ടു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കണ്ടു അത് കർണാടകയിലും ആവർത്തിക്കുന്നു സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അടിപതറുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് മനോഭരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാമുദായിക വോട്ടുകൾ ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകളും വൊക്കലിംഗ വോട്ടുകളും ഇ ആർ രാകേഷ് കൂടി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചേർന്നുണ്ട് രാകേഷ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വാഭാവികമായും ഈ വൊക്കലിംഗ വോട്ടുകൾ ഈ സമയത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും നിർണായകമായി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയൊക്കെ ജെ ഡി എസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു പരിധിവരെ വൊക്കലിംഗകൾ ജെ ഡി എസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വോട്ടുകൾ കൂടുതലായി ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ കൂടിയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമുദായം തന്നെ രംഗത്തെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഒപ്പം ഡി കെ സിദ്ധരാമായ എന്ന മാസ് ലീഡറാണ് ഈ പറയുന്ന നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാറിനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ലിംഗായുക്ത സമുദായത്തിന് ലിംഗായുക്ത സമുദായം കുറെ കുറച്ചു കാലമായി ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പത്തും അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമുദായങ്ങളെ പിണക്കാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സമുദായങ്ങളെ പിണക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ലിംഗായുക്ത ഭാഗത്തു നിന്നും അവരുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യം അവരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ലിംഗായുക്ത സമുദായത്തിനാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കുമോ നീക്കം ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് വിജയത്തിൽ ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾക്കും സിദ്ധരാമയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാറിനും ഒരുപോലെ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഡി കെ ശിവകുമാർ മാസ് ലീഡറാണ് ഒപ്പം തന്നെ ക്ഷമിക്കണം മികച്ച സംഘാടകനാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ എങ്കിൽ സിദ്ധരാമയ്യ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വൊക്കലിക വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഡി കെ ശിവകുമാർ നിർണായകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ബി സി വോട്ടുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ദളിത് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ സിദ്ധരാമയ്യ എന്ന നേതാവിൻ്റെ മികവ് അതും നിർണായകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ അണികൾക്കും മറ്റ് നേതാക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മിന്നുന്ന ജയം പക്ഷേ ഹൈക്കമാൻഡിനെ ഇപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിദ്ധരാമയ്യ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട് തന്നെ ഇത് തന്റെ അവസാന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന്
ഡി കെ ക്യാമ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും സിദ്ധരാമയ്യ ആകട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാർ ആകട്ടെ ഈ രണ്ടുപേരും ഓൾഡ് മൈസൂര് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളാണെങ്കിൽ പോലും വൊക്കലിക വിഭാഗത്തെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിൽ ഡി കെ ശിവകുമാർ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നാണ് ഡി കെ ക്യാമ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒ ബി സി വോട്ടുകളും മുസ്ലിം വോട്ടുകളും അതും ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിദ്ധരാമയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ സിദ്ധരാമയുടെ മാസ് അപ്പീലും ഒപ്പം തന്നെ ദളിത് ഒ ബി സി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും അതും കൂടി സിദ്ദു ക്യാമ്പും അവകാശവാദമായി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ദുഷ്കരമാണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സമാനമായ സാഹചര്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാജസ്ഥാനിൽ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾ അന്ന് പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അശോക് ഗെലോട്ട് അത് പിന്നീട് ഗെലോട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടത് അതിനൊപ്പം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലേത് അവിടെയും കമൽനാഥ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നേതാക്കൾ അവകാശവാദമായി രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവിടെ സിന്ധ്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിൽ സമാനമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നേതൃത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന പ്രകാരം സിദ്ധരാമയ്ക്കൊരു മേൽക്കൈയുണ്ട് ഒന്ന് അതിന് കാരണം എം എൽ എമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ സിദ്ധരാമയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ഇമേജ് എന്ന പ്രതിച്ഛായ അത് സിദ്ധരാമയ്ക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അത് വരുമ്പോൾ ഇ ഡി കേസുകൾ അടക്കമുള്ളവർ ഡി കെ ശിവകുമാറിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നടക്കമുള്ള ആശങ്ക ഹൈക്കമാൻഡിന് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡ് കൈക്കൊള്ളുക കാരണം എ സി സി നിരീക്ഷകർ എം എൽ എമാരുമായി ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന് നൽകുക അങ്ങനെയായിരിക്കും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല തീരുമാനമെടുക്കുക സ്വാഭാവികമായും രാഹുൽ ഗാന്ധി സോണിയാഗാന്ധി എന്ന് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തും ആ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ ലിംഗായത്ത സമുദായത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നയിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പരിഗണന ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും ദളിത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മുൻ പി സി സി അധ്യക്ഷനായ ജി പരമേശ്വരയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിൽ സഖ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ജി പരമേശ്വര ഒപ്പം തന്നെ എം ബി പാട്ടീൽ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് എം ബി പാട്ടീൽ ഷട്ടറിനെ അടക്കമുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഷട്ടറിന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണ് എം ബി പാട്ടീൽ അപ്പൊ എം ബി പാട്ടീൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പി പരസ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡ് കൈക്കൊള്ളുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല നിർണായക ചർച്ചകൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കും ചിലപ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാർ ഒപ്പം തന്നെ സിദ്ധരാമയ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ചർച്ച നടത്താനും നിലവിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇ ആർ രാകേഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തുടരുക ഇ ആർ നമുക്ക് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം മനു ഭരത്തിലേക്ക് മനു ബംഗളൂരുവിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സുന്ദരമാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഇത്രമാത്രം രാഷ്ട്രീയ ചൂടോടു കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാലും മനു ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനു തിരികെ വരുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്താണ് മനു ഈ അവിടെ തോൽവി അതിനുശേഷമുള്ള വിലീനത്തിനുകൾ സ്വയം വിമർശനം എല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിന്റെ ലക്ഷ്മൺ സാവതിയുടെ ഒക്കെ പോക്ക് അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിനുണ്ടോ ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാറിയിരുന്ന് കാഴ്ച കാണുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം
അതുപോലെ ആളുകൾ എന്തായാലും വോട്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ പിടക്കാം എന്ന നിലപാട് പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിക്ക് പ്രതികൂലമായി അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഇടിച്ചു കയറാനും അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജനതാദൾ മേഖലകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ശ്രമമൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നത് പരിശോധിക്കും ബി ജെ പിക്ക് ആകെ പ്രധാനമായി ഉയർത്തി കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മോദി ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് കർണാടകയുടെ സാമുദായിക പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പ്രചരണ രീതി കോൺഗ്രസ് ആവിഷ് ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പി അതിൽ കാലിടറി വീഴുകയാണ് ഏതായാലും ബി എൽ സന്തോഷ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ചൊരാളെന്ന നിലയിൽ കർണാടകയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വീഴ്ച പറ്റി പക്ഷേ തുടർന്ന് ആ അതിൽ ആവാക ആകാവുന്ന തിരുത്തലുകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു നീക്കമാണ് ഏതായാലും സമുദായങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന നിലപാട് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എടുത്തത് അതായത് സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ കിട്ടാനുള്ള ഇപ്പോൾ കെമ്പഗൗഡയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ സാമുദായിക താല്പര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ പ്രാധാന്യം നൽകി പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടേണ്ട എന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇനി എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് നോക്കണം കോൺഗ്രസ് അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു ഇനി ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആ വർദ്ധിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം ഒക്കലിംഗുകൾ പ്രധാനമായും ആ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ കഴിഞ്ഞ തവണ ജനതാദളിൻ്റെ കാലത്ത് അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവഗൗഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഒക്കലിംഗ സമുദായത്തിൻ്റെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അവർ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല വികസനത്തിന് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിനെയൊക്കെ ഒരു ഹൈ ടി ഹബായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ കുമാരസ്വാമിയും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നു എന്ന അവകാശവാദമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒക്കലിംഗ നേതാക്കൾ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളുണ്ടായത് അപ്പോൾ കാർഷികർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ പരിശോധിക്കാത്ത ആളുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്കലിംഗ അവരുടെ നേതാവ് നേതാക്കൾ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു വാദം ഇതൊക്കെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ലിംഗായത്ത് സമുദായം ഒക്കലിംഗ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ ആവശ്യത്തോട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല അവർ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് ഇതിൽ ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ് എം ബി പാട്ടീലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും കരുത്തുറ്റ ആളുകൾ അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമുദായിക സമവാക്യം ആണ് ബി കോൺഗ്രസിനെ വലിയ അപ അപകടത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു നില നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഒരു ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് കണ്ട് കർണാടകം അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കണം ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കുള്ളൊരു വികസന പ്രക്രിയക്ക് മോദി തുടക്കം കുറിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ നയമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തിരുത്തണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചർച്ച യെസ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസവരാജ് ബൊമ്മയുടെ അടക്കം പ്രതികരണം പുറത്തു വന്നിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും പഠിക്കും തിരുത്തുമെന്നാണ് ബസവരാജ് ബൊമ്മയെ പറഞ്ഞത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിൽ ബി ജെ പി ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് മോദി അടക്കം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ലോ എന്ന രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ മോദിയെ മോദിയുടെ മുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാരേണ്ട എന്നാണ് ബസവരാജ് ബൊമ്മയെ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് മോദി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം നേതാവാണ് മോദി എന്നാണ് ബസവരാജ് ബൊമ്മയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത് ഇ ആർ രാകേഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാകേഷ് ഈ ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കിയാണെങ്കിൽ രാകേഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് ഈ ഇ ഡി അടക്കമുള്ള കേസുകൾ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ജയിലിലടക്കം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി കൂടിയാണ് സിദ്ധരാമയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ് ലീഡറാണ് മറ്റ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാറിന് സാധ്യത മങ്ങുന്ന ഒരു സാ
ഈ പി സി സി അധ്യക്ഷനായ ഡി കെ ശിവകുമാർ വലിയ മത്സരം കർണാടകയിൽ വരുന്നു അതിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒരു വർഷത്തിനുള്ള ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളത് അങ്ങനെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായി തുടരാം ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ജയം കർണാടകയിൽ ആവർത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി കോൺഗ്രസ് സ്വാഭാവികമായി മുന്നിൽ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ സാധ്യത അത് മങ്ങുകയാണോ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ളത് നിലവിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിലവിൽ രണ്ട് ക്യാമ്പും അതായത് സിദ്ധരാമയ്യ ക്യാമ്പും ഒപ്പം തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാർ ക്യാമ്പും ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ വാദങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി കെ ശിവകുമാർ ക്യാമ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വലിയ വിജയം നൽകുന്നതിൽ ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വൊക്കലിക ബെൽറ്റിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി അത് ഡി കെ ശിവകുമാറിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ന വാദം ഡി കെ ശിവകുമാർ ക്യാമ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം നേരത്തെ മനുഭരത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ പരാജയം അവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ദിനേശ് ഗുണ്ടറാവു അന്ന് പി സി സി അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റിൽ ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് ഡി കെ ശിവകുമാറിൻ്റെ അനിയൻ കൂടിയായ ഡി കെ സുരേഷ് ബംഗളൂരു റൂറൽ മണ്ഡലത്തിന് വിജയിച്ചതാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ച ഏക സീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പാർട്ടിയെ കരകയറ്റി സംഘടന ചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ശിവകുമാർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാണ് എന്നാണ് ഡി കെ ക്യാമ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സിദ്ധരാമയ്യ ക്യാമ്പ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസ്ഥ ഇത്രയും വലിയ വിജയത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ താല്പര്യമുള്ള നേതാവാണ് സിദ്ധരാമയ്യ അപ്പോൾ ഈ വിജയത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യെ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തിനില്ല എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് ഒരു ടൈം കൂടി കൊടുക്കണം എന്ന കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അക്കാര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം ടേം എന്ന നിബന്ധന ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ അന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഏതായാലും എം എൽ എമാരുമായി എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകർ നടത്തിയ ചർച്ച അത് നിർണായകമായിരിക്കും കാരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എം എൽ എമാർ എന്ത് നിലപാടെടുത്തു നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ സിദ്ധരാമയ്ക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ സിദ്ധ സിദ്ധരാമയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ റിപ്പോർട്ടും ഒപ്പം തന്നെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഒപ്പം തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും നിർണായകമാണ് നാടകാന്ത്യം ആരാണ് നായകനായി എത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സിദ്ധരാമയ്യോ ഡി കെ ശിവകുമാറോ മനു ഭരത് തുടരുക ബംഗളൂരുവിൽ അപ്പം ഇ ആർ രാകേഷ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എന്തായാലും സത്യപ്രതിജ്ഞ അതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബുധനാഴ്ചയോട് കൂടി ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണയാകുമായിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ വെപ്പ് ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിന്റെ ആ ഒരു ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് കേരളം വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല അതിനുമുമ്പ് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ആക്രമണ കേസ് ഷൊർണൂരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മനുസാഗർ എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനെ കുത്തേക്കുന്നു കുത്തേൽക്കുന്നു പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ദേവനാണ് കുത്തിയത് എന്തായാലും അക്രമിയെ